encuentro en la quinta convención tatuajes mitad del mundo y me encuentro con Robert Lazardo y ahorita pensando en ustedes tenemos un traductor <risa> Robert es un gusto estar contigo aquí que es tu primera vez aquí en el Ecuador gracias gracias uh, ya yeah, sí first time cuéntanos qué vas a hacer con qué vas a dar a la gente vas a hacer tatuajes en vivo cuál es tu eh, qué nos vas a presentar uh, what, what are you gonna do in this in this show what, what you do here and what you gonna show us it's very simple I'm gonna show a lot of love and a lot of respect to the people who took the time to come see us and celebrate the, uh, the wonderful art form of tattooing and self-expression. Okay, nos va a indicar mucho amor, mucho respeto, mucha buena energía a toda la gente del tatuaje. Como sabes, él es básicamente un actor de Hollywood que representa al, al arte del tatuaje ya a nivel mundial y eso es lo que va a mostrar aquí. Como, bueno, para nosotros es un gustazo tener un actor de Hollywood que, como nos contabas al principio, fue muy difícil para ti, pero ahora eh, tienes una visión mucho más diferente y cuéntanos cómo, cómo tú ayudas a la gente a pesar de ser alguien ya tan importante en Hollywood. Ok, um, um, ok, uh, uh, she said that... Um, She knows that your your life like a tattoo actor in Hollywood and, and that was hard and uh, you know what, what we were talking about and uh, uh, how you think you you help with your point of view or your vision uh, how, how you help that okay. Kimberly yes <laughs> that's a good question okay um, all I know is the young men and the young women that come to me from all walks of life who thank me for taking the risk and doing the films and doing the movies so that they feel that in their lives they also can do anything. They can be different. They can have tattoos. And it's okay. okay. Um, básicamente, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Um, él piensa que la, la gente joven, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, se acercan a él uh, como pidiéndole un consejo, como, como viendo cuál es su punto de vista. Y él dice que es bueno que ellos sean fuertes y ellos hagan lo que creen que está bien para su vida. ¿Puedo decir una más cosa a eso? A lot of people all over the world feel that sometimes their life doesn't matter. Ok, uh, hay mucha gente que piensa que su vida no vale nada. And for me, I come from poverty. I did not come from rich family. I was uh, poor. Okay, él, él fue pobre, viene de una familia pobre, no, no, no tenía riquezas. I did not go to college. I did go to acting school. But when I am 22 years old, I already have full tattoos. Okay, uh, él no fue a, a la universidad, él solo fue al high school, al, al colegio, y a, lo, a la edad de 22 decidió llenarse los brazos de tatuajes. And I would like to believe that because I took these extreme, made these, ex I like to believe that because I made these extreme choices in my life, it can help other people to feel that it's okay to do the same, whatever it is. Ok, um, él dice que él le gustaría creer que la decisión que él tomó fue tan fuerte y le ha ido tan bien que le gustaría que toda la gente sepa eso, que las decisiones fuertes valen la pena. Hay una cosa, eh, ¿cómo tomaron tus papás? Porque eras joven y decidir tatuarte y, no sé, llegar con los brazos tatuados para un padre, bien o mal, es un impacto. Ok, ¿qué about de tus padres? ¿Qué dicen sobre tus tatuajes y tu estilo de vida? No puedo hablar de... Uh, the, the, the immediate family, but I will speak of my uncle Steve. Okay, uh, no, no puede hablar acerca de su familia inmediata, pero él tiene una persona que, se, que era su tío, el Steve. My uncle Steve, he came with me back in 1978. Él vino en 1978, 78, right? In New York City, when tattooing was illegal. Really? That was illegal? Okay. Um, eh, se fue a New York City, donde en ese tiempo era ilegal tatuarse. My uncle Steve, he would come with me to someone's uh, apartment. Okay, él vino donde ti, donde un, el apartamento de alguien. This is this is where you would get tattoo, no shop, somebody's apartment. And my uncle Steve, he would come with me and stay till 3 a.m. 
waiting for me to get tattooed. Oh, that's nice. That's nice. He was cool, man. Okay, uh, el tío Steve is el mejor tío del mundo. He was uh, your uncle Steve that, that was the best in the world. Yeah. Uh, porque él estuvo esperándole hasta las 3 de la mañana, apoyándolo ahí a que termine de tatuarse. And he also used to ride a motorcycle, Harley Davidson. Oh, he was a on, he was a badass, man. Uh, y era he era biker, man. He, I love your uncle Steve, bro. He was cool. Oh, come. Uh, y entonces él él también era motociclista y todo eso y toda esa onda. So. Ahora, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Facebook, Twitter, Instagram. Um, yeah, uh, it's just uh, R. Lazardo on fa at Facebook. At Robert Lazardo, I think. Sí. Yeah, yeah. R. Lazardo, búsquenlo en Facebook, Instagram, yeah. Twitter. Yeah, same thing. Yeah. Robert Lazardo, that's it. Manda por favor un saludo a la gente de Delivery TV. Okay, uh, say hi to Delivery TV, TV guys. Much love and respect to Delivery. TV, thank you for taking the time to uh, uh, visit us and uh, come to the convention. Are you going to come to the show? Yes. Yeah. yes. Oh, okay, you better. Yeah. We're going to send him after you. <laughs> okay, there you go. Eh, dijo todo el amor y todo el cariño posible a los de Libre y TV eh, que nos vemos este fin de semana en la eh, en mitad del mundo Tattoo Convention. Okay.